ఈ వీడియోలో మీకు మోర్ఫో హార్డ్ డిస్క్ సర్వీస్ మోర్ఫో హార్డ్ డిస్క్ సర్వీస్ ఎంఎస్ఓ వన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ టూ ఈ త్రీ డివైజెస్ హార్డ్ డిస్క్ సర్వీస్ డ్రైవరు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది వీడియోలో చూపించబోతున్నాను మోర్ఫో హార్డ్ డిస్క్ సర్వీస్ ఈ త్రీ కానీ ఈ టూ కానీ వర్షన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు చూడండి మీరు ఆల్రెడీ డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినట్లయితే కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసి మై కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసి మోర్ఫో ఆర్డి లాగ్ ఈ రెండు ఫోల్డర్స్ డిలీట్ చేయండి ప్లస్ మీరు కంట్రోల్ ప్యానల్కి వెళ్ళి అన్ఇన్స్టాల్ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా మోర్ఫో డ్రైవర్స్ అనేవి కంప్లీట్గా అన్ఇన్స్టాల్ చేసేయండి చేసేసి ఈ డి ఫోల్డర్స్ కూడా డిలీట్ చేయండి తర్వాత వీడియో ఫాలో అవ్వండి ఫస్ట్ మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ మోర్ఫో డ్రైవర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డాట్ నెట్ ఫస్ట్ డాట్ నెట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ బిలో వర్షన్స్ కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ బిలో వర్షన్స్ కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసినట్లయితే సెటప్ చేయండి ఆల్రెడీ కొన్ని విండోస్ టెన్లో కానీ విండోస్ టెన్లో అయితే విండోస్ టెన్లో కానీ సెవెన్లో కానీ కొన్ని వర్షన్స్కి ఇన్బుల్ట్ అయ్యి వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఉంటే నాకు సెటప్ చేయండి కొన్ని విండోస్లో ఆల్రెడీ ఇన్బుల్ట్ అయ్యి వస్తుంది విండోస్ టెన్లో కానీ విండోస్ సెవెన్లో కానీ ఇన్బుల్ట్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు మీరు ఈ విధంగా చేయండి ఇన్బుల్ట్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఇన్బుల్ట్గా రానప్పుడు పక్కన సెటప్ తీసుకొని సెటప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయినట్లయితే మీకు డాట్ నెట్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది కరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ మోడ్ ఫోర్ డ్రైవర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదంటే మీకు ఈజీగా డౌన్లోడ్ అవ్వాలంటే కింద లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ నైన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ అని చెప్తుంది అది ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మోర్ ఫోర్ డ్రైవర్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అది సర్వీస్ ఇన్స్టాలేషన్ ఫైల్ చూడండి మోర్ ఫో కింద సెర్చ్ ఆప్షన్లో విండోస్ ఫీచర్స్ విండోస్ ఫీచర్స్ ఉంది కదా విండోస్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అని క్లిక్ చేయండి చూడండి టర్న్ విండోస్ ఫీచర్స్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ అని ఐకాన్ వస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది విండో ఈ విండో ఓపెన్ అయినప్పుడు మీ యొక్క డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఐఎస్పి డాట్ నెట్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ కూడా క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేయండి అది నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ అయ్యి మీకు అది నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ అయ్యి మీకు ఇన్స్టా ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది అంతవరకు వెయిట్ చేయండి ఇలాగా మనం డేట్ అండ్ టైం అనేది కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోండి మన యొక్క డేట్ అండ్ టైం మనం వాడుతున్న సిస్టమ్ మనం ఏ రోజు అయితే చేస్తున్నాము ఆ రోజుకి కరెక్ట్గా డేట్ అండ్ టైము కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు చెక్ సెట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇలా లొకేషన్ కానీ కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా టైం తీసుకుని ఉంది ఓకే ఏమన్నా తీసుకున్నట్లయితే మీరు ఇక్కడ కనుక మీ యొక్క డేట్ అండ్ టైం అనేది కరెక్ట్గా సెట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు సెట్ చేయండి చేసిన తర్వాత మీ యొక్క ఫైల్స్ అనేవి డాట్ నెట్ కానీ మోర్ ఫోర్ డ్రైవర్స్ కానీ డౌన్లోడ్ చూడండి డౌన్లోడ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ ద 
వెబ్సైట్ చూడండి స్టార్ట్ అయింది చూడండి ఇక్కడ డాట్ నెట్ అనేది ఫుల్గా డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అయింది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత క్లోజ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది విండో ఈ ఇన్స్టలేషన్ పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మీ యొక్క మోర్ ఫోర్ డ్రైవర్ని ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ చేయండి లేదంటే మధ్యలో ఎర్రర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ అయింది క్లోజ్ చేయండి తర్వాత మా ఫోల్డర్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి ఆర్డీ సర్వీస్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా మనం డ్రైవర్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తాం కదా ఆ డ్రైవర్స్ ఫోల్డర్ అనేది ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీ యొక్క సెటప్ ఇన్స్టలేషన్ ఫైల్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి మోర్ఫో డివైస్ డ్రైవరు ప్లస్ మోర్ఫో ఆర్డీ సర్వీస్ డ్రైవరు ఈ రెండు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు ఇంకా ఈజీగా రావాలంటే ఈ ఆర్డీ సర్వీస్ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఉంది కదా ఈ వెబ్సైట్లో ఈజీగా డౌన్లోడ్ అవుతాయి మోట్ ఫోర్ డ్రైవర్స్ అనేవి చూడండి ఆర్డీ సర్వీస్ డౌన్లోడ్స్ విండోస్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఈ యొక్క ఇన్స్టలేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి ఈ యొక్క ఇన్స్టలేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి విండోస్ ఆర్డీ సర్వీస్ అనే ఫైల్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఫైల్ నుంచి మీరు ఇన్స్టలేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి రన్ యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని క్లిక్ చేయండి ఇలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫైలు ఇలా కమెంట్ ప్రాంట్ ఓపెన్ అయ్యి చూడండి 
ఆర్డి సర్వీస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళి ఏం క్లిక్ చేయని అవసరం లేదు ఇలా ఆర్డి సర్వీస్ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఈ క్లో విండో అనేది క్లోజ్ అవుతుంది అంతవరకు వెయిట్ చేయండి రీస్టార్ట్ చేయమని అడుగుతుంది మీకు వీలుంటే రీస్టార్ట్ చేయండి లేకపోతే ఓకే క్లోజ్ చేయండి విండో చూడండి టెస్ట్ ఫేజ్ ఉంది కదా ఈ టెస్ట్ ఫేజ్ క్లిక్ చేయండి టెస్ట్ ఫేజ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ ఆర్డి సర్వీస్ అని వస్తుంది ఆర్డి సర్వీస్ డివైజ్ ఇన్ పో క్యాప్చర్ అని వస్తుంది ఆర్డి సర్వీస్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఆర్డి సర్వీస్ స్టేటస్ రెడీ అని వస్తుంది రెడీ అని వస్తే ఓకే చేయండి క్యాప్చర్ క్లిక్ చేయండి క్యాప్చర్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మన యొక్క డివైజ్ కనెక్ట్ చేసినట్లయితే సారీ మీకు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ చెప్పడం మర్చిపోయాను డివైజ్ మేనేజర్ క్లిక్ చేసి మోర్ ఫో డ్రైవర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మోర్ ఫో స్మార్ట్ సిబిఎం అని ఉంది కదా అప్డేట్ డ్రైవర్ క్లిక్ చేసి మోర్ ఫో స్మార్ట్ సిబిఎం నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి క్లోజ్ చేయండి ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ కంపల్సరీగా చేయండి చేసిన తర్వాత మీకు సర్వీసెస్ యాప్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి మొర్ఫోని రీస్టార్ట్ చేయండి మొర్ఫో ఆర్డి సర్వీస్ని రీస్టార్ట్ చేయండి రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ మర్చిపోయి కానీ క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తే క్యాప్చర్ అని వస్తుంది ఇలా క్యాప్చర్ అని వచ్చినప్పుడు మీ డివైజ్ దగ్గర ఎల్ఈడి ఎలుగుతుంది అక్కడ మీ తమ్ ఉంచండి తమ్ ఉంచినప్పుడు మీ యొక్క ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది తీసుకుంటుంది చూడండి అనేది సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది రెడీ అని వస్తుంది క్యాప్చర్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి డివైజ్లో ఎల్ఈడి ఎలుగుతుంది ఎల్ఈడి ఎలిగినప్పుడు మన యొక్క డివైజ్ అనేది కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుందని అర్థము చూడండి ఇక్కడ ఓకే అని వచ్చింది కదా మీ యొక్క డివైజ్ చూపిస్తున్నాను డివైజ్ చూడండి ఇక్కడ డివైజ్ చూసినట్లయితే అదిగోండి ఎల్ఈడి ఎలిగింది కదా అక్కడ మీ తమ్ము ఉంచండి తమ్ము ఉంచినప్పుడు ఇలా మీ స్టేటస్ అనేది ఆర్డి సర్వీస్ స్టేటస్ ఇలా అప్డేట్ అవుతుంది ఓకే మరి థ్యాంక్ యూ